What up? Ich bin Kedrix, ich komme aus Hamburg und ich mache Musik. Dein Vorbild? Ich, ich, ich hab keins. Pop oder Hip-Hop? Hip-Hop. Größter Erfolg bisher? Wo ich sag, erstes Konzert einfach. Ja, erstes Konzert. Oder 100.000 Monate zu Hörer. Das ist crazy, das ist unvorstellbar. Was magst du gar nicht? Äh, Erbsen. Eine Line. Nein, danke. Größter Traum als Musiker. Boah, Festival, dickes Festival spielen. Hamburger oder Berliner Döner? Äh, Berliner, muss ich sagen. Kräutersoße. Unfassbar gut. Bestes Style-Accessoire. Schuhe. Songwriting oder Freestyle? Freestyle. Dein Lieblingsgegenstand? Ähm, ich habe einen mitgebracht. Ich habe einen mitgebracht an ja. Und zwar ist das äh, mein Legendary, mein erstes Mikrofon, das ist mein äh, Rode NT1A. Das ist ein Killer-Ding. Äh, ist einfach, ich weiß nicht, damit habe ich einfach so 70% meiner kompletten Musik gemacht bisher. Und so aus meinem Kinderzimmer, so ist das erste Mal, was ich mir gekauft habe, irgendwann zu Weihnachten. Oder was ich gut zu Weihnachten bekommen habe. Und dann ist es so, es hat mich bis jetzt begleitet, das ist einfach ein killer mike und deswegen. Hamburg in einem Wort. Schön. Dein Lieblingswort? Schön. Dein Lieblingssong? Der ist noch nicht draußen. Das ist von mir. Drei Dinge, ohne die du nicht leben kannst? Ähm, Musik, Döner, Pizza. City oder Land? Äh, Stadt. City. Was sollte jeder mal illegales gemacht haben? Ähm, das Freibad einbrechen. Auf jeden Fall. 100% Freibad einbrechen. Was ist immer in deinem Kühlschrank? Gar nichts, leider. Wie kommst du runter? Auch nicht. Tägliches, tägliches Stresslevel als Artist auf der Skala von 0 bis 10? Auf 0 bis 10. Äh, hat, glaube ich, nichts mit dem Artist zu tun, aber ich sage eine solide 8,5. Größter musikalischer Einfluss? Frank Ocean, ja. Größte mentale Challenge als Artist? Uh, ähm, einfach mentale Challenge. Ich glaube einfach, dass man... Das ist ein sehr cooles Thema. Ich glaube einfach, dass man jeden Tag aufs Neue genießt und sich nicht so viel Kopf über Übermorgen macht, sondern dass man einfach so realisiert, was gerade gut genug ist und das, was man gerade erreicht hat, einfach zu akzeptieren und zu genießen, weil man ist sonst immer auf der Jagd nach dem Nächsten und dem Nächsten und man checkt gar nicht, was man eigentlich erreicht hat. So. Und manchmal ist es cool, dann so ein Jahr zurückzudenken und sich so anzuschauen, so, wo man von einem Jahr war und wo man jetzt ist. Und man ist so, das, äh, ich wäre so stolz auf mich so. und jetzt so... Das, wenn man das nicht macht zwischendurch, ich glaube, dann verliert man einfach den Überblick. Dein Lieblingsort? In meinem Kopf. Du in fünf Jahren? Auf einem Festival. Und deine Musik in drei Worten? Ruhig, schnell, schön.